ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുട്ബോളിനെയും ടെക്നോളജിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെയാണ് അറിയാവുന്നത് ഒന്ന് പോർച്ചുഗൽ ടീമിലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രണ്ടാമത്തത് അർജൻറ്റീന ടീമിലെ ലിയോണൽ മെസ്സി പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോൾ ലൈൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഫുട്ബോൾ ഗോൾ പോസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി വെൽക്കം ടു ടെറാസ്കോപ്പ് മീഡിയ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കോണും അമർത്തുക അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഫുട്ബോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം ആ ബോളിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ റെഫറിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഫൈനൽ റെഫറിയാണ് ആ ഗോൾ അവാർഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ എററേഴ്സ് നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് റെഫറിയെ സഹായിക്കുക ഗോൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി റെഫറിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മെയിൻ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഹോക്കൈ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ഗോൾ റഫ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹോക്കൈ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഫുട്ബോളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിക്കറ്റിലും ടെന്നീസിലും ഓൾറെഡി ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ നടന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിലാണ് ഫുട്ബോളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ചത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ക്യാമറാസ് അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് വീഡിയോ ക്യാമറാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതിനുശേഷം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ബോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര ഏത് ടൈമിലാണ് ഈ ബോള് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നത് അല്ലെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഈ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെത്തേഡിന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഏത് പാത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോളിന്റെ ഒരു കാൾ ഭാഗമെങ്കിലും ക്യാമറയിൽ വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര് ആ ബോളിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം കേസസിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗോൾ റഫ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ അകത്ത് ഒരു പാസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാസീവ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് പാസീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സിനെ ആക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയാറ് ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോളിന്റെ അകത്തുള്ള ചിപ്പ് ആ എൻട്രൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ആകുകയും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആർ എഫ് സിഗ്നൽ അതായത് വയർലെസ് സിഗ്നൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വഴി റെഫറിയുടെ കയ്യിലുള്ള വാച്ചിലേക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഗോൾ റഫ് ടെക്നോളജിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഗോൾ കീപ്പറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ബ്രെയിനിനെയോ ഒരു വിധത്തിലും അഫക്ട് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ